రాయిస్ దళాడ్ అంచె దినముల ఉద్యమము అనే కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను విశ్వాసంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించండి ఈ కార్యక్రమం మీ జీవితాలని మార్చివేస్తుంది ఈరోజు మనం మీ జీవితంలో గొల్యాతిని ఎలా జయించాలి అనే అంశాన్ని ధ్యానించుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడ సర్వశక్తి కలిగిన దేవ మీకు వందనాలు నాయన ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ చేతిలో పెడుతున్నాము నాయన మీ ఆత్మను కుమ్మరించండి వీక్షిస్తున్న వారు ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారి జీవితాల్లో ఈరోజు మీ అద్భుతమైన కార్యములు జరిగించమని మీ చిత్తంను నెరవేర్చమని నజర నేస్తున్నామని అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె మొదటగా మనం దావీదు గొల్యాతు గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం తెలుసుకోబోయే ముందు ఒక విషయం మీరు సమస్యల్లో ఉన్నప్పుడు ఎంతటి విశ్వాసం కలిగి ఉన్నారో అదే విశ్వాసంలో ఉంటే మీరు సమస్యల్ని జయించలేరు మీరు సమస్యల్ని జయించాలంటే బైబుల్ ఇలా రాయబడి ఉంది ప్రియుడ ఆత్మలో వర్ధిల్లొచ్చిన ప్రకారము అన్ని విషయములలో వర్ధిల్లొచ్చు సౌఖ్యముగా ఉండవాలని మీ గురించి ప్రార్థించుచున్నాను మీరు ఆ విశ్వాసంలో ఉన్నప్పుడు సమస్యల్లో పడ్డారు ఇబ్బందుల్లో పడ్డారు మరి సమస్యల్ని జయించాలంటే ఆత్మలో వర్ధిల్లాలి దేవుల్లో బలపడాలి ఎప్పుడైతే దేవుల్లో బలపడతారో ఎప్పుడైతే దేవుల్లో వర్ధిల్లుతారో అప్పుడు మీరు ఆ సమస్యలను జయించి దేవుని నామానికి మహిమకరంగా ఫలించే జీవితాలను జీవిస్తారు సరే దావీదు గొల్యాతు ఒకసారి మనం పరిశీలించినట్లయితే చాలామంది ఇలా అనుకుంటారు దావీదు బాలుడు యవనస్తుడు అని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా దావీదు గురించి ఏమనుకుంటారంటే హీ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ నథింగ్ ఆయన ఎందుకు పనికిరాడు అనే అభిప్రాయం ఉంది చాలామంది క్రైస్తవులకు కూడా ఇదే అభిప్రాయం ఉంది కానీ మనం బైబిల్లో చూద్దాం ఒకటి సమయలు గ్రంథము పదహారో అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచ్చిన చిత్తగించుము బెత్లేహమీయుడైన యశ్యయ్య యొక్క కుమారులలో ఒకరిని చూచి తిని అతడు చమత్కారముగా వాయింపగలడు అతడు బహు సూర్యుడు యుద్ధశాలియు మాట నేర్పరయు రూపవశ్యై ఉన్నాడు మరియు యహోవా వానికి తోడుగా ఉన్నాడనగా ఈ వాక్యాన్ని మీరు ఒక పదిసార్లు ధ్యానించండి ఒకటి సమయలో గ్రంథం పదహారు అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచనం దావీదు గురించి రాయబడి ఉంది దావీదు ఎవరు ఆయన ఏం చేయగలడు మీకు ఒకసారి ఇంగ్లీష్లో చదివి వినిపిస్తాను వన్ ఆఫ్ ద యంగ్ మ్యాన్ ఆన్సర్డ్ బిహోల్డ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ అ సన్ ఆఫ్ జెస్సీ ద బెత్లహమైట్ హూ ఈజ్ స్కిల్ఫుల్ ఇన్ ప్లేయింగ్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ వ్యాలర్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ వర్ ప్రూడెంట్ ఇన్ స్పీచ్ అండ్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ గుడ్ ప్రజెన్స్ అండ్ ద లార్డ్ ఈజ్ విత్ హిమ్ ఇది దావీదు గురించి బైబిల్లో రాయబడి ఉంది దావీదు యుద్ధ సూర్యుడు ఆయన ధైర్యం గలవాడు స్కిల్ఫుల్గా అంటే చమత్కారంగా వాయిద్యాన్ని వాయించగలడు దేవుడు అతనికి తోడై ఉన్నాడు అది దావీదు గురించి రాయబడి ఉంది దావీదు వచ్చి సౌలుకి దురాత్మ పట్టినప్పుడు దేవుణ్ణి ఆరాధించి ఆ వాయిద్యాన్ని వాయించినప్పుడు ఏమైందో తెలుసా ఆ దురాత్మ వదిలి వెళ్ళిపోయేది బైబిల్లో చాలా స్పష్టంగా రాయబడిన మాటలు తన పనిలో నిపుణత గలవారిని చూచితేవా అతడు సామాన్యుల ఎదుట కాదు రాజుల ఎదుట నిలుచును దావీదు ఎందుకు పనికిరాని వ్యక్తి కాదు తన పనిలో నైపుణ్యం ఉంది ఆయన చమత్కారంగా వాయిద్యాన్ని వాయించగలడు దేవుడు ఆయనకి తోడై ఉన్నాడు ఆయన దేవుణ్ణి స్థుతిస్తున్నప్పుడు రాజుగారి దగ్గర నుంచి దురాత్మ పారిపోయింది ఆయన ఎక్కడో ఒక గొర్రెల కాచుకునే వ్యక్తి రాజుగారి దగ్గరికి ఎలా వచ్చాడు అది కూడా బైబుల్లోనే ఉంది తన పనిలో నిపుణత గలవారు సామాన్యుల ఎదుట కాదు రాజుల ఎదుట ఉంటారు మన జీవితం మారాలంటే మన పరిస్థితులు మారాలంటే దేవుడు మనకిచ్చిన టాలెంట్ని దేవుడు మనకిచ్చిన స్కిల్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు ఏదో తలాంతి ఇచ్చి ఉంటాడు ఏదో టాలెంట్ ఇచ్చి ఉంటాడు మనం వ్యర్థంగా ఈ భూమి మీద జీవించటం లేదు దేవుడు మనకేమైతే ఇచ్చాడో దాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలి ఇంకొక విషయం ఒడిశల గురించి చెప్తాను దావీదు యుద్ధ నైపుణ్యం గలవాడు ఆయన చాలా ధైర్యం గల వ్యక్తి ఆ ఒడిశల గురించి మనం చూసినట్లయితే న్యాయాధిపతులు ఇరవై అధ్యాయం పదహారు వచనం ఇలా ఉంటుంది ఆ సమస్త జనములలో నేర్పరచబడిన ఏడు వందల మంది ఎడమ చేతి వాటము గలవారు వీరిలో ప్రతివాడు గురిగా నుంచబడిన తల వెంట్రుక మీదకి ఒడిశల రాయి తప్పక విసరగలవారు దావీదు పూర్వీకుల్లో ఈ ఇజ్రాయేలీల్లో ఒడిశల విసరటంలో అంటే స్లింగ్ షాట్లో చాలా నైపుణ్యం ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు 
ఈ వీళ్ళు చూసినట్లు అయితే జడ్జెస్ ఇరవై అధ్యాయం పదహారు వచనంలో ఉంది వాళ్ళు ఏడు వందల మంది అంట ఎడమ చేతి వాటం గలవారు గురిగా ఉంచబడిన తల వెంట్రుక మీదకి తల వెంట్రుక కూడా మిస్ అవ్వకుండా వాళ్ళు వడిసల రాయి విసురుతారు స్లింగ్ షాట్ అంత నైపుణ్యం గలవారు మీరు దావీదికి నైపుణ్యం లేదనుకుంటున్నారా దావీదు అడవిలో ఉండి గొర్రెలను కాచుకుంటూ ఉన్నప్పుడు దేవుణ్ణి స్థుతించేవాడు వాయిద్యాన్ని చాలా ప్రావీణ్యంతో వాయించేవాడు దేవుని యొక్క మహిమ తన మీదకు దిగొచ్చేది అంతేకాదు ఆయన స్లింగ్ షాట్ అంటే ఒడిస్సెల విసరటంలో చాలా నైపుణ్యం గలవాడు చాలా నైపుణ్యం దావీది దగ్గర టాలెంట్ ఉంది దావీదు యుద్ధం చేయగలవాడు అంతేకాదు దావీది గురించి ఇంకా కొన్ని విషయాలు ధ్యానించుకుందాం మీరు ఒకటి సమయలు గ్రంథము పదహారు అధ్యాయము పన్నెండు పదమూడు వచనాలు చూసినట్లయితే సమయలు ప్రవక్త దావీదుని అభిషేకించడం జరిగింది దావీదుని అభిషేకించినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అతడు వాణిని పిలువ నంపించి లోపలికి తోడుకుని వచ్చాను అతడు ఎర్రని వాడును చక్కని నేత్రములు గలవాడును చూచుటకు సుందరుడై ఉండుట ఉండెను అతడు రాగానే నేను కోరుకున్నవాడు ఇతడే నీవు లేచి వాణిని అభిషేకించమని యహోవా సెలవుగా సమయలు తైలపు కొమ్ము తీసి వాణి సహోదరుల ఎదుట వాణిని అభిషేకము చేశాను నాట నుండి యహోవా ఆత్మ దావీదు మీదకి బలముగా వచ్చాను తర్వాత సమయలు లేచి రామాకు వెళ్ళిపోయాను సమయలు ప్రవక్త దావీదును అభిషేకించినప్పుడు దేవుని యొక్క ఆత్మ దావీదు మీదకి బహు బలంగా రావటం జరిగింది దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడినవాడు చమత్కారంగా వాయిద్యాన్ని వాయించగలవాడు తన దగ్గర ఎంత నైపుణ్యం ఉందంటే తను వాయిద్యం వాయిస్తుంటే రాజుగారి మీద నుంచి దురాత్మ వెళ్ళిపోయేది అంతేకాదు స్లింగ్ షాట్ ఒడిసల విసరటంలో చాలా నైపుణ్యం ఉంది ఎందుకంటే ఇజ్రాయేలీలకి ఒడిసల విసరటం తెలుసు వాళ్ళకి దావీద నేర్చుకున్నాడు అడవిలో ఉండి ఊరిని టైం పాస్ చేయలేదు దేవుణ్ణి స్థుతించేవాడు దేవుణ్ణి గణపరిచేవాడు తన నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించుకున్నాడు మీకు ఈ వాక్యం మొదట్లో ఒక విషయం చెప్పాను మీరు సమస్యల్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉన్నారో ఇప్పటికీ అలా జీవిస్తుంటే అదే విశ్వాసం మీకు ఉంటే మీరు అన్నిటికీ సమస్యల నుంచి బయటకు రాలేరు మీరు మారాలి మన జీవితం మారాలి మనం విశ్వాసంలో ఎదగాలి దేవుల్లో బలపడాలి యహోవా కొరకు ఎదురు చూచువారు నూతన బలాన్ని పొందుకుంటారని చెప్పి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది మనం దేవుల్లో బలపడితే ఏమవుతుందంటే దేవుని శక్తి మనలో పనిచేస్తుంది దేవుని ఆత్మ మన మీదకు దిగి వస్తుంది దేవుడు మనకి జ్ఞానం ఇస్తాడు దేవుడు ఏం చేస్తే మనం సమస్యల నుంచి బంధకాల నుంచి బయటకు వస్తామో దేవుడు తెలియచేస్తాడు నువ్వు ఎప్పుడైతే విశ్వాసంలో బలపడతావో ఎప్పుడైతే విశ్వాసంలో ఎదుగుతావో ప్రియుడా ఆత్మలో వర్ధిలుచున్న ప్రకారము అన్ని విషయాల్లో వర్ధిలుచు సౌఖ్యముగా ఉండవాలని చెప్పి మీ గురించి ప్రార్థించుచున్నానని బైబిల్లో రాయబడి ఉంది మీరు విశ్వాసంలో ఎంతగా ఎదుగుతారో దేవుళ్ళు ఎంతగా బలపడతారో అంతగా మీరు సమస్యలను జయించి బంధకాలను జయించి ఒక ఫలించే జీవితాన్ని జీవిస్తారు దేవుణ్ణామానికి మహిమకరంగా జీవిస్తారు ఇంకా మనం చూసినట్లయితే దావీదు గొల్యాతును జయించడానికి వెళ్ళముందు తను ఏం చేస్తాడో తెలుసా ఈ గొల్యాతును జయిస్తే ఏమవుతుంది అని అడిగాడు అది మీకు బైబిల్లో చాలా చక్కగా రాయబడి ఉంది పదిహేడో అధ్యాయము ఒకటి సమయంలో గ్రంథం పదిహేడో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు నుంచి ఒకసారి చదువుతాను చూడండి ఇజ్రాయేలీలు అందరూ ఆ మనుషును చూచి మిక్కిలి భయపడి వాని ఎదుటి నుంచి పారిపోగా ఇజ్రాయేలీలో ఒకడు వచ్చుచున్న ఆ మనిషిని చూచితే నిజముగా ఇజ్రాయేలీలను తిరస్కరించుటకాయ వాడు బయలుదేరుచున్నాడు వాణ్ణి చంపిన వానికి రాజు బహుగా ఐశ్వర్యము కలగజేసి తన కుమార్తెనిచ్చి పెండ్లు చేసి వాని తండ్రి ఇంట వారిని ఇజ్రాయేలీలో స్వతంత్రులుగా చేయనగా దావీదు జీవము గల దేవుని సైన్యములను తిరస్కరించుటకు ఈ సున్నత లేని పిలుస్తీయుడు ఎంతటివాడు వాణ్ణి చంపి ఇజ్రాయేలీల నుండి ఈ నింద తొలగించిన వానికి బహుమతి ఏమని తన యొద్ధ నిలిచిన వారిని అడుగగా చదవండి ఈ వాక్యాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా గొల్యాతును చంపిన వారికి రాజుగారు గొప్పగా ఐశ్వర్యం ఇస్తారు తన కుమార్తె నుంచి పెళ్లి చేస్తారు తన కుటుంబం వారు ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఏమొస్తుంది అని చెప్పి దావీదు అడిగాడు దావీదు అడిగి తర్వాత తను వెళ్తాడు దావీదుకు తెలుసు తను గొల్యాతిని జయించగలడు ఎందుకంటే దేవుడు ఆయనకు తోడై ఉన్నాడు అది కూడా మనం బైబిల్లో చూద్దాం ఒకటి సమయంలో గ్రంథం పదిహేడో అధ్యాయము ముప్పై మూడు నుంచి చూసినట్లయితే సౌలు ఈ ఫిలిస్తీన్ ఎదుర్కొని వాణితో పోట్లాడటకు నీకు బలము చాలదు నీవు బాలుడవు 
వాడు బాల్యము నుండి యుద్ధాభ్యాసము చేసిన వాడని దావితుతో అనెను అందుకు దావిదు సౌలుతో ఇట్లనెను మీ దాసుడైన నేను నా తండ్రి యొక్క గొర్రెలు కాయిచుండగా సింహమును ఎలుగుబంటి వచ్చి మందల నుండి ఒక గొర్రె పిల్లను ఎత్తుకుని పోవచ్చుండగా నేను దానిని తరిమి చంపి దాని నోట నుంచి ఆ గొర్రెను విడిపించితునని అది నా మీదకు రాగా దాని గడ్డం పట్టుకుని దాన్ని కొట్టి చంపితుని మీ దాసుడైన నేను ఆ సింహమును ఎలుగుబంటును చంపితనే జీవం గల దేవుని సైన్యములను తిరస్కరించిన ఈ సున్నతి లేని ఫిలిస్తీయుడు వాటిలో ఒకదాని వలె అగునని చెప్పాను అంతేకాకుండా సింహము యొక్క బలము నుండి ఎలుగుబంటి యొక్క బలము నుండి నన్ను రక్షించిన యహోవా ఈ ఫిలిస్తీని చేతుల నుండి నన్ను విడిపించినని చెప్పాను మీకు అర్థమవుతుందా దావీదుకు తెలుసు తను గొల్యాతుని జయించగలడు దావీదుకు తెలుసు ఆ విషయం ఎలా మనం ఇప్పుడే చదువుకున్నాం తను అడవిలో ఉన్నాడు ఒంటరిగా ఉన్నాడు గొర్రెలను కాస్తూ ఉన్నాడు తన గొర్రెల మందల్లో ఒక గొర్రె పిల్లను ఎత్తుకుపోవడానికి సింహము ఎలుకు బంటే వచ్చినప్పుడు పోతే పోయిందని వదిలేలా దాన్ని వెనకాల బడి ఆ గొర్రె పిల్లను రక్షించడమే కాదు ఆ సింహం ఆయన మీదకి వచ్చినప్పుడు దాన్ని చంపేశాడు మీకు అర్థమవుతుందా దావీదు బాలుడు కాదు ఆయన యుద్ధ సూర్యుడు ఆయన ధైర్యం గలవాడు ఆయనకు యుద్ధం తెలుసు ఆయన ఒడిసలు విసరడంలో నేర్పరి స్లింగ్ షాట్లో ఎక్స్పర్ట్ అంతేకాదు వాయిద్యం వాయించటంలో ఎక్స్పర్ట్ ఆయన వాయించగలడు దేవుని యొక్క ఆత్మ తన మీద ఉంది దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే మనం దేవుని ఎదుగుతున్నప్పుడు దేవుల్లో బలపడుతున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే నువ్వు విశ్వాసంలో ఎదుగుతావో ఎప్పుడైతే నువ్వు విశ్వాసంలో బలపడతావో దేవుడు నీకు కొన్ని విషయాలు తెలియచేస్తాడు ఏంటంటే నువ్వున్న సమస్య నుంచి ఎలా బయటకు రావాలి నీ జీవితంలో ఉన్న గొల్యాతును ఎలా జయించాలి అది ఆర్థిక సమస్య కావచ్చు బలహీనత కావచ్చు కుటుంబంలో సమస్య కావచ్చు ఇంకో సమస్య కావచ్చు ఏ ఇబ్బంది అయినా కావచ్చు దేవునికి సమస్తము తెలుసు దేవునికి మరుగైనది ఏదీ లేదు ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుల్లో బలపడతావో ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచుతావో నువ్వు అలా దేవుల్లో ఎదుగుతున్నప్పుడు నువ్వు దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తున్నప్పుడు దేవుని నీకు ఆ జ్ఞానం ఇస్తాడు నువ్వు ఆ సమస్యను ఎలా జయించాలి ఎలా చేస్తే నువ్వు జయించగలవు ఎలా నువ్వు ఉంటే ఆ సమస్యకి పరిష్కారం వస్తుంది ఇవన్నీ దేవుడు ఇస్తాడు దావీదుకు దేవుడు ముందుగానే తెలియచేశాడు గొల్యాతుని ఎలా జయించవచ్చు అందుకనే దావీదు అంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాడు ఇంతకీ దావీదు గొల్యాతుని ఎలా జయిస్తాడు ఎవరికి తెలియదు అది ఒక సీక్రెట్ అనమాట ఒకసారి చూద్దాం ఆ యుద్ధం జరిగే టైంలో ఏం జరిగింది ఒకటి సమయాలు పదిహేడో అధ్యాయము నలభై ఎనిమిదో వచ్చిన నుంచి ఒకసారి మీరు చూసినట్లయితే ఆ ఫిలిస్తీడు లేచి దావీదును కలియుటకాయ అతనికి ఎదురుపోగా దావీదు వాణ్ణి ఎదుర్కొనుటకు సైన్యముల తట్టు త్వరగా పరిగెత్తిపోయి తన సంచిలో చేయి వేసి అందులో నుంచి రాయి ఒకటి తీసి వడిసల విసిరి ఆ ఫిలిస్తీని నుదుట కొట్టాను ఆ రాయి వాని నుదురు చొచ్చినందున వాడు నేలను బోర్ల పడెను ఈ వాక్యాన్ని మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే మొదటి విషయం గొల్యాతు దావీదు ఎదురు బొదురు నుంచుని లేరు వాళ్ళు చాలా దూరంగా ఉన్నారు గొల్యాతు దావీదుని ఎదుర్కొంటానికి వస్తున్నాడు దావీదు అతనికి ఎదురుగా పోయి ఆయన పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళడం రాయబడి ఉంది మీకు చాలా స్పష్టంగా చదవండి నలభై ఎనిమిది అధ్యాయం చివరిలో ఉంటుంది దావీదు వాని ఎదుర్కొనుటకు సైన్యమును తట్టు త్వరగా పరుగెత్తిపోయి దీంట్లో చాలా మర్మం ఉంది ఏంటో తెలుసా దావీదుకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఆయన గొల్యాతిని ఖచ్చితంగా చేయిస్తాడు ఎందుకంటే దేవుడు ఆయనకు బయలుపరిచాడు మీకు ముందే చెప్తున్నాను దావీదు ఒక పసివాడు కాదు ఆయన ఒక యవనస్తుడు కాదు ఆయన యవనస్తుడు అవ్వచ్చు కానీ ఆయన దగ్గర నైపుణ్యం ఉంది ఆయన యుద్ధ విద్యలు తెలిసిన వాడు స్లింగ్ షాట్ కరెక్ట్గా వేయటంలో ఎక్స్పర్ట్ వాయిద్యం వాయించడంలో ఎక్స్పర్ట్ అంతేకాకుండా దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చేవాడు దేవుని యొక్క ఆత్మ దావీదుకు తోడై ఉంది దావీదు అభిషేకించబడిన వాడు దేవుడు దావీదుకి ముందుగానే బయలుపరిచాడు ఇంతకీ ఏమవుతుందో తెలుసా ఎక్కడో గొర్రెలు కాల్చుకునే వ్యక్తి గొల్యాతును జయిస్తే ఒక్కసారిగా ఓవర్ నైట్ ఆ రాజ్యం అంతా తిను ఫేమస్ అయిపోతాడు తను అత్యధికంగా ఆశీర్వదించబడతాడు రాజు కుమార్తెను తనకిచ్చి పెళ్లి చేస్తాడు మొత్తం తన జీవితం తన పరిస్థితులు మారిపోతాయి గొల్యాతును జయిస్తే జయించకపోతే తన జీవితం అక్కడితో అయిపోతుంది అది అంత ఆషామాషి విషయం కాదు దావీదుకున్న కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే దేవుడు 
దేవుడు తనకి ముందుగానే బయలుపరిచాడు అది సీక్రెట్ అనమాట అది గొల్యాత్కు తెలియదు మీరు చూడండి గొల్యాతు యుద్ధ భూమిలో ఉన్నప్పుడు అసలు ఆయన దగ్గరికి వెళ్తానికి అంత గడగలు నడిపోతారు దావీది ఏం చేస్తాడో తెలుసా పరిగెత్తుకుంటా వెళ్ళాడు పరిగెత్తుకుంటా వెళ్తామేంటి పరిగెత్తుకుంటా వెళ్తామంటే ఒకటి రెండు విషయాలు ఉన్నాయి ఒకటి వాళ్ళిద్దరూ దగ్గరలో లేరు దూరంలో ఉన్నారు దావీదు పరిగెత్తుకుంటా వచ్చాడు దావీది ఎలా వస్తాడో తెలుసా ఒక కర్ర పట్టుకొస్తున్నాడు కర్ర పట్టుకొస్తే గొల్యాతు దాన్ని చూసి నేనేమైనా కుక్కనా అంటాడు అంటే గొల్యాతు శత్రువుని పరిశీలిస్తున్నాడు శత్రువు దగ్గర ఏముంది ఆయుధం కర్ర ఉంది ఆయనకి అసలు ఏం అర్థం కాదు ఈయనవడు ఒక యవనస్తుల్లా ఉన్నాడు ఒక కర్ర తీసుకొస్తాడు నేనేమైనా కుక్కనా అని చెప్పి అంటాడు అసలు ఆ దావీదు ఎలా వస్తున్నాడో ఏం చేస్తున్నాడో గొల్యాతుకు తెలియదు రెండో విషయం ఏంటంటే దావీదు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తాడు అసలు గొల్యాతు తన జీవితంలో ఎప్పుడు చూడాల తన మీద యుద్ధం చేయటానికి ఒక యవనస్తుడు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నాడు గొల్యాతు షాక్లో ఉన్నాడు అసలు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు దావీది ఏం చేస్తారో తెలియదు అసలు దావీది దగ్గర స్లింగ్ ఒడిశలో ఉందన్న విషయం గొల్యాతుకు తెలియదు వాళ్ళు దూరంలోనే ఉన్నారు కర్ర మాత్రం చూశాడు ఆయన పరిగెత్తుకుంటూ వస్తూ ఒడిసలు తీసి సంచుల నుంచి రాయి తీసి పెట్టి గురి చూసి కొడితే ఆయన నొసల మీద తగులుతుంది అది దావీదు ఎక్స్పర్ట్ దావీదుకి మొత్తం తెలుసు దేవుడు బయలుపరిచాడు ఒక్క దెబ్బతో గొల్యాతు కింద పడిపోతాడు గొల్యాతు ఖడ్గం తీసుకుని దావీదు గొల్యాతుని సంహరిస్తాడు మీకు ఒక విషయం తెలుసా దావీదు ఒడిసల ఉపయోగిస్తాడని తెలిస్తే గొల్యాతు తనకి తగలకుండా డాలు అడ్డం పెట్టుకునేవాడు ఆయన దగ్గర శిరస్త్రాణం ఉంది డాలు ఉంది ఆయన మొత్తం కవచం వేసుకుని ఉన్నాడు ఒడిశల కొన్ని సున్నితమైన ప్రదేశాల్లో తగిలితే తప్ప శత్రువుని జయించలేరు ఇంకా ఎక్కడా కొట్టడానికి వీల్లేదు చేతి మీద కొడితేనో కాలు మీద కొడితేనో ఉపయోగం లేదు మిగతా ప్రదేశాలన్నీ గొల్యాతు మొత్తం తను ధరించి ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఏ ఖడ్గము ఏ బాణం ఉపయోగించినా తనకి హాని జరగకుండా తను రకరకాల ప్రొటెక్షన్స్ ఏర్పాటు చేసుకుని ఉన్నాడు ఇంకా మిగిలింది ఏంటంటే ఆ నుదుట మీద దావీది ఏం చేస్తాడో గొల్యాతుకు తెలిస్తే ముందే అడ్డం పెట్టుకునేవాడుగా అడ్డం పెట్టుకున్న తర్వాత గొల్లియా దావీది ఏం చేస్తాడు ఏం చేయలేడు ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే దావీదు గొల్యాతుని ఎలా చంపుతాడో ఒక సీక్రెట్ దేవుడు బయలుపరిచాడు దావీదు దేవుణ్ణి స్థుతించేవాడు దేవుణ్ణి ఆరాధించేవాడు దేవుని మాట వినేవాడు తన పని నమ్మకంగా చేసేవాడు దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ఇష్టపడేవాడు దావీదు తనకున్న నైపుణ్యాన్ని అభివృద్ధి చేసుకున్నాడు అలా ఎక్కడో అడవిలో తను ఎవరూ పట్టించుకోవట్లేదు కుటుంబస్తులే పట్టించుకోవట్లేదు ఆయన ఎందుకు పనికిరాని వాడు అనుకుంటున్నారు ఆయన ఎందుకు పనికిరాని వాడు కాదు దేవుడు దావీదుకు తర్ఫీది ఇస్తున్నాడు అడవిలో దేవుడు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాడు ఆయన సింహాన్ని ఎలుగుబంటిని చంపాడు స్లింగ్ షాట్లో ఎక్స్పర్ట్ వాయిద్యాన్ని చమత్కారంగా వాయించగలడు దేవుడు అతను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి అభిషేకించాడు దేవుడు ఎవరికి ఆ విషయం తెలియదు దేవుడు దావీదికి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాడని దేవుణ్ణి స్థుతిస్తున్నప్పుడు దావీదు దేవుని ఆత్మచేత నింపబడేవాడు దేవుడు ఆయనకి ఎన్నోసార్లు ఆ సింహాన్ని జయించటం ఎలుకబండిని జయించటం కూడా దేవుడిచ్చిన జ్ఞానంతో దేవుడిచ్చిన ఐడియాతోనే దావిది జయించాడు సింహాన్ని జయించడం మాములు విషయం ఒకసారి ఆలోచించండి సింహాన్ని చూస్తే ఏమో ఏం చేస్తాను చెప్పండి సింహాన్ని ఎలా జయించగలిగాడు దేవుడు జ్ఞానం ఇచ్చాడు నువ్వు ఇలా చేయమని చెప్పి దేవుడు చెప్పాడు అది దావీదుకు తెలుసు అప్పుడు అంటాడు జీవము గల దేవుణ్ణి తిరస్కరిస్తున్న ఈ సున్నతి లేని పిలిస్తీయుడు ఎంత మీకు అర్థమవుతుందా దేవుడు అంటే ఆదివారం చర్చలో కూర్చొని కాసే ప్రార్థన చేసి మన పనులు మనం చేసుకుని మన సమస్యల్లో మన ఇబ్బందుల్లో మన బంధకాల్లో ములుగుతూ ముక్కుతూ జీవించడం కాదు ప్రతిరోజు దేవుడు మనకి తోడై ఉంటాడు ప్రతిరోజు దేవుడు మనల్ని బలపరుస్తాడు మీరు చూడండి ఇజ్రాయేలీలు ఐగుప్తు బానిసత్వం నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఎడారిలో ఉన్నారు దాదాపు ఇరవై లక్షల మంది ఉంటారు దేవుడు ప్రతిరోజు పగలు మేఘస్తంభము వలె రాత్రి అగ్నిస్తంభం వలె వాళ్ళకి తోడుగా ఉన్నాడు ప్రతిరోజు తోడుగా ఉన్నాడు వాళ్లకు నీళ్లు కావాల్సి వస్తే బండ నుంచి నీళ్లు ఇచ్చాడు ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే దాదాపు ఇరవై లక్షల మంది ఎడారిలో ఉంటే వాళ్ళకి ఇళ్ళు లేవు గుడారాలు వేసుకుంటారు కానీ ఆ ఎండలో ఉండలేరు కానీ దేవుని యొక్క మహిమ మేఘస్తంభం వలె వాళ్ళని ఆవరించింది చల్లగా దాని కింద ఉండేవాళ్ళు రేత్రి వాళ్ళకి కరెంట్ లేదు 
అగ్నిస్తంభం వలె దేవుని యొక్క మహిమ వాళ్ళ మీద ఆవరించినప్పుడు దేవుని యొక్క వెలుగు వాళ్ళ గుడారాల మీద ప్రకాశించేది ఏ జంతువు వాళ్ళ మీదకి వచ్చేది కాదు దేవుని కాపుదల వాళ్ళకు ఉంది బైబిల్లో చాలా స్పష్టంగా రాయబడింది ఆ నలభై సంవత్సరాల్లో దేవుడు వాళ్ళకి మన్నా ఇచ్చి పోషించాడు మాంసం కావాలంటే పూర్యలనిచ్చాడు వాళ్ళలో బలహీనుడు ఒక్కడు లేడు వాళ్ళ బట్టలు పాతగలలేదు చెప్పులు అరిగిపోలేదు వాళ్ళకు ఉద్యోగం చేయలేదు ఒక వ్యవసాయం చేయలేదు ఒక బిజినెస్ చేయలేదు నలభై సంవత్సరాలు దేవుడు ఇరవై లక్షల మందిని పోషించాడు ప్రతిరోజు దేవుడు వాళ్ళకి తోడై ఉన్నాడు వాళ్ళు సమస్యలు తెచ్చుకున్నారు దేవుని మీద సనిగి గొనిగి వాళ్ళు సమస్యలు తెచ్చుకున్నారు దేవుని ఎందు విశ్వాసం లేక వాళ్ళు సమస్యలు తెచ్చుకున్నారు కానీ దేవుడు మాత్రం ప్రతిరోజు వాళ్ళకి తోడై ఉండి వాళ్ళని నడిపిస్తూ ఉన్నాడు నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే దేవుడు ప్రతిరోజు మనకి తోడై ఉంటాడు దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తాడు దేవుడికి మనకి జ్ఞానం ఇస్తాడు నీ జీవితంలో ఉన్న ఏ సమస్య అయినా ఏ ఇబ్బంది అయినా ఆ సమస్యను జయించాలంటే ఒక్కటే పరిష్కారం ప్రియుడ ఆత్మలో వర్ధిలుచున్న ప్రకారము అన్ని విషయాల్లో వర్ధిలుచు సౌక్ష్యంగా ఉండవాలని మీ గురించి ప్రార్థించుచున్నాను మీరు దేవుల్లో ఎదిగితే దేవుల్లో బలపడితే మీరు దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ఇష్టపడితే దేవుడు మిమ్మల్ని బలపరుస్తాడు తన జ్ఞానంతో నింపుతాడు నువ్వు ఆ సమస్య నుంచి ఎలా బయటపడాలో దేవుడు జ్ఞానమిస్తాడు దేవుడు దావిదికి తెలియచేశాడు గొల్యాతుని ఎలా జయించాలో దావిదికి తెలుసు అసలు దావిదికి భయమే లేదు ఎందుకో తెలుసా ఎందుకు దావిదికి భయం లేదు దేవుడు చెప్పాడు నిన్ను అందుకే నేను ప్రిపేర్ చేస్తాను దీనికోసమే నువ్వు ఇలా చేయ్ నువ్వు జయిస్తావు అని చెప్పి దేవుడు దావిదికి బయలుపరిచాడు ఆ విషయం ఎవరికీ తెలియదు సీక్రెట్ అసలు గొల్యాతికి అర్థం కాదు ఏం జరుగుతుందో ఎవరో ఒక యవనస్తుడు యుద్ధ భూమిలో తన మీద పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేస్తాడు అసలు కంగు తిని ఉంటాడు తన ఎదురుగా పరిగెత్తుకుంటూ తన మీదకి వస్తున్నాడు ఒక అతను అసలు ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి ఎంత ధైర్యం ఉండాలి ఎలా వస్తుంది దేవుని మాట వింటే ఆ ధైర్యం వస్తుంది దావిదికి పక్కా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఆ సమస్య నుంచి బయటకు వస్తామని నువ్వు దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచితే దేవుని ఎందు నమ్మకం ఉంచితే నువ్వు దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ఇష్టపడితే నువ్వు ఏ సమస్యలో ఉన్నా ఏ ఇబ్బందిలో ఉన్నా ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా ఏ ఊబిలో ఉన్నా దేవుడు జిగటగల ఊబి నుంచి నిన్ను లేవనెత్తి పైకి తీసుకొస్తాడు నీ జీవితంలో నువ్వు గొల్యాతును జయించగలవు నువ్వు సమస్యలను జయించగలవు నీ ఇబ్బందికర పరిస్థితులను నువ్వు జయించగలవు నువ్వు ఫలించి దేవున్నామానికి మహిమకరంగా జీవించగలవు దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచండి మనం ఆరాధించేది జీవం గల దేవుణ్ణి ఎట్లా ఒట్లా మూలుగుతూ ముక్కుతూ ఈ జీవితం జీవించడం కాదు యేసు ప్రభు ఏమంటాడో తెలుసా నేను జయించి నా తండ్రి కుడిపాసన కూర్చుండి ఉన్న ప్రకారము జయించిన వాని నాతో కూడా కూర్చుండని చెదను అంటే మనం దేవునితో సహవాసం చేసి దేవునిలో బలపడి నువ్వు దేవుని కోసం ఎదురు చూస్తే నువ్వు బలపడతావు యహోవా కొరకు ఎదురు చూచువారు నూతన బలాన్ని పొందుకుంటారు నువ్వు దేవుని కోసం ఎదురు చూస్తుంటే నువ్వు దేవుల్లో బలపడతావు నువ్వు దేవుల్లో బలపడి నువ్వు దేవుని పని చేస్తూ నువ్వు దేవుని పనికి సపోర్ట్ చేస్తూ నువ్వు దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తూ ఉంటే దేవుడి నీకు ఐడియా ఇస్తాడు నీ జీవితంలో ఉన్న గొల్యాతను నువ్వు ఎలా జయించాలి నీ జీవితంలో ఉన్న సమస్యలను ఎలా జయించాలి నువ్వు జయించి యేసు ప్రభు ఎలా జయించి తండ్రి కుడిపాసం కూర్చున్నారో అలా మనల్ని కూర్చోబడతానని చెప్పి దేవుడు చెప్పాడు యేసు ప్రభు సిలువలో వెల చెల్లించాడు ఆయన అపవాదిని జయించాడు మనకి విజయం ఇవ్వటం కోసం మన పక్షాన దేవుడు యుద్ధం చేశాడు మనకి మార్గము సరాళం చేశాడు నువ్వు విశ్వసించటమే నువ్వు విశ్వసిస్తే దేవుని యొక్క కార్యాలు చూస్తావు నువ్వు నమ్మితే నీ జీవితంలో అద్భుత కార్యాలు జరుగుతాయి ఈ అద్భుతమైన కార్యాలు జరగడానికి మన విశ్వాసాన్ని క్రియల్లో చూపించాలి నేను చాలా సంవత్సరాల నుంచి దేవుని సేవ చేస్తాను పద్నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి మొదట్లో ఎక్కువగా నా జీవితంలో దేవుని కార్యాలు జరిగేవి కాదు ఎప్పుడైతే నేను దేవుని పనికి ఆర్థికంగా సపోర్ట్ చేస్తున్నానో అంటే ఫైనాన్షియల్గా సపోర్ట్ చేస్తున్నానో దేవుడు అనేకమైన విషయాలు నాకు బయలుపరిచాడు అనేకమైన మర్మాలు నాకు బయలుపరిచాడు నా జీవితంలో ఉన్న సమస్యలను ఎలా జయించాలి ఎలా బంధకాలను జయించాలి ఎలా ఆశీర్వదించబడాలి అనేవి దేవుడు అనేకమైన విషయాలు నేర్పించాడు అవి నేర్చుకుని అవి సువార్త ప్రకటించాలని చెప్పి దేవుడు నాకు చెప్పాడు అనేకమైన అద్భుత కార్యాలు చూశాను ఎందుకంటే దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచితే నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నా దేవుని యొక్క శక్తి నీలో పనిచేస్తుంది దేవుడిని ఆశీర్వదిస్తాడు దేవుణ్ణి జీవితాన్ని మార్చేస్తాడు మీరు చూడండి దేవుడు అన్నీ సీక్రెట్గానే చేస్తాడు దేవుడు చేసేయన్నీ ముందే మనకి తెలియచేయడు మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి ఒకటి కొరందెలకు రాసిన పత్రిక ఆ రెండో అధ్యాయము ఒకటి కొరందెలకు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయము ఆరు ఎనిమిది వచనాలు బైబుల్ చూసినట్లయితే పరిపూర్ణులైన వారి మధ్య జ్ఞానమును బోధించుచున్నాము 
అది ఈ లోక జ్ఞానము కాదు నిరర్ధకులైన పోచున ఈ లోకాధికారుల జ్ఞానము కాదు కానీ దేవుని జ్ఞానము మర్మమైనట్లుగా బోధించుచున్నాము ఈ జ్ఞానము మరుగై ఉండెను జగదుద్భత్తికి ముందుగానే దేవుడు తన మహిమ నిమిత్తము నియమించను అది ఈ లోకాధికారుల్లో ఎవనికీ తెలియదు అది వారికి తెలిసి ఉన్న ఎడలా మహిమాస్వరూపయగు ప్రభువును సిలువ వేయకపోయి ఉందురు ఈ వాక్యాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా చదివితే దేవుని జ్ఞానం మరుగై ఉంది యేసు ప్రభువుని సిలువ వేయకూడదన్న విషయం లోకాధికారులకి అపాధికి తెలియదు అది తెలుసుంటే అంట ఆయన సిలువ వేసేవాళ్ళు కాదంట చూసారా దేవుని జ్ఞానం మరువై మరుగై ఉంది దేవుడు అన్నీ సీక్రెట్గా చేస్తాడు అపవాదిని ఓడించడానికి దేవుడు అపవాదిని ఉపయోగించుకున్నాడు యేసు ప్రభు రూపాంతర కొండ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు అపవాదికి అర్థమైంది నిజంగా దేవుని కుమారుడు అని తర్వాత ఏం చేస్తాడో తెలుసా యేసు ప్రభు యేసు ప్రభు అన్న మాటలు నా ప్రాణము పెట్టుటకు దాన్ని తీసుకునేటకు నాకు అధికారము కలదు ఆయన ప్రాణం పెట్టడానికి సిద్ధమయ్యాడు ఎందుకంటే మనల్ని రక్షించాలి మనల్ని బంధకాల నుంచి విడిపించాలి మనల్ని నిత్య నరకం నుంచి విడిపించాలి దాన్ని చేయటానికి ఎర్రగా దేవుడు అపవాదిని వాడుకున్నాడు అపవ అపవాదిని ఎలా వాడుకున్నాడు అంటే రూపాంతర కొండ మీద అపవాది కన్ఫర్మ్ అయింది దేవుని కుమారుడు అని తర్వాత ఫిలిప్పుద అయిన సిసిరియా ప్రాంత ప్రాంతానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ గేట్స్ ఆఫ్ హెల్ అని ఒకటి ఉంది అంటే పాతాల లోక ద్వారము అక్కడికి వెళ్ళి అపవాదిని దేవుడు ఛాలెంజ్ చేస్తాడు ఈ బండ మీద నేను నా సంఘాన్ని నిర్మిస్తాను పాతాల లోక ద్వారములు దాని ముందు నిలవలేవని మీరు అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే లిటరల్గా అక్కడ పాతాల లోక ద్వారం ఉంది అంటే అపవాది మీద దేవుడు సవాల్ చేశాడు ఆ అపవాది ఏం చేశాడంటే అది జరిగిన వారం రోజులకి ఈ మతాధికారుల్ని ఆ ఇస్కర్ యువతి యోధాని ప్రేరేపించి యేసు ప్రభుని సిలివేసేలా చేశాడు సిలివేయటం వల్ల ఏం జరిగింది అపవాది పని అయిపోయింది దేవుడు అపవాదిని చెత్తక దొక్కి మనల్ని నరకం నుంచి బంధకాల నుంచి విడిపించాడు అది చేయటానికి దేవుడు అపవాదినే ఎరగా వాడుకున్నాడు అర్థమైందా దేవుడు చేసేవన్నీ చాలా సీక్రెట్గా ఉంటాయి చాలా జ్ఞానంగా ఉంటాయి నీ సమస్య నుంచి ఎలా నువ్వు విడుదల పొందాలో దేవుడు చాలా జ్ఞానయుక్తంగా తెలియచేస్తాడు మీరు దేవుని మాట వినండి మీరు ఏ సమస్యలో ఉన్నా ఏ బంధకంలో ఉన్నా విడుదల పొందుతారు మీరు ఈ కార్యక్రమానికి ఆర్థికంగా సహకరించడానికి ఇష్టపడితే ఉన్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్పే ద్వారా లేకపోతే యూపీఐ ఐడి ద్వారా సహకరించండి ఖచ్చితంగా మీ జీవితంలో అద్భుతమైన కార్యాలు పొందుకుంటారు దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు ఇప్పుడు మీ గురించి నేను ప్రార్థన చేస్తాను మహాపరిశుద్ధుడ సర్వశక్తి కలిగిన దేవ మీకు వందనాలు నాయన ఈ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి దేవ వారి ఆత్మీయ నేత్రాలు తెరవచ్చేయండి నాయన మా జీవితాల్లో గుల్యాత్రిని ఎలా జయించాలి అనే విషయాన్ని మేము ధ్యానించుకున్నాం దేవాస్తోత్రం మీ అందు ఎదుగుతూ మీలో బలపడుతూ నాయన మీ చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తూ నాయన మీ యొక్క జ్ఞానంతో వారి సమస్యలను జయించి ఫలించే జీవితాన్ని జీవించడానికి సహాయం దాయిచ్చేయండి వాళ్ళని బలపరచండి ఆశీర్వదించండి మీ చిత్తాన్ని నెరవేర్చేవారుగా బలపరచండి వారి ఆత్మీయ నేత్రాలు తెరవచ్చేయని నాయన వారు ఫలించే జీవితాలు జీవించినట్లు ఆశీర్వదించమని నజరేస్తున్నాము అడిగి వెళ్ళుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్